வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேஷ் பேசுகிறேன் கடந்த வீடியோவில் இந்த ஒன்று முதல் ஆறு பாவங்கள் அதற்குண்டான லைஃப் டைம் ரெமிடிஸ் சொல்லிக்கிட்டு வந்தேன் இது ஒட்டுமொத்தமாக ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டு பாவங்களுக்கான பரிகாரங்களை ஒரே வரியில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இருந்தும் இல்லாமல் இரு போதும் என்ற மனமே பொன்செய் மருந்து கரும்பு ருசியா இருக்குன்னு வேரோட புடிங்கிறாத இவ்வளோதான் மேட்ரு இதை வந்து நான் வந்து அஸ்ட்ராலஜிக்கலாக அந்த அஸ்ட்ராலஜிக்கல் ரூல்ஸ் அதை வந்து மேட்ச் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டு வரேன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மற்றபடி பெரியவங்க சொன்னதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாலும் போதும் இந்த பனிரெண்டு பாவங்களில் இருக்கக்கூடிய தோஷங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கண்ட்ரோல் ஆயிடும் இப்போ கடந்த வீடியோவில் ஒன்று முதல் ஆறு பாவங்களுக்கான காரகங்களை பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஏழு முதல் பனிரெண்டு ஏழாம் பாவம் ஏழாம் பாவம் என்பது ஃப்ரெண்ட் லவர் பார்ட்னர் ஒய்ஃப் நாலு பேரை காட்டும் இப்போ இந்த மேட்டரில் வந்து நான் காமெடியாக ஒன்று சொல்லுவேன் தம் அடிக்கிறவனோட தம்மு மட்டும் அடி தண்ணி அடிக்கிறவனோட தண்ணி மட்டும் அடி குட்டி போடுறவனோட குட்டி மட்டும் போடு வியாபாரம் பண்ணுறவனோட வியாபாரம் மட்டும் பண்ணு ஒருத்தனோடவே தம் போட்டு ஒருத்தனோடவே தண்ணி போட்டு ஒருத்தனோடவே குட்டி போட்டு ஒருத்தனோடவே வியாபாரம் பண்ணால் லொல்லாயிரும் இதுதான் மேட்ரு இப்போ இந்த மனைவி இதை வந்து ஒரு மெழுகுவத்தின்னு வச்சுக்கோ இதை வந்து ஒரு பக்கம் ஏற்றி விட்டால் ஒரு மணி நேரம் எரியும் ரெண்டு பக்கம் ஏற்றி விட்டால் அரை மணி நேரம் தான் எரியும் இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே அதாவது மோஸ்ட்லி இந்த என்ன சொல்கிறது ஒர்க்கிங் உமன் ஒர்க்கிங் உமனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இது வந்து என்னென்னா இந்த கேண்டலை வந்து ரெண்டு பக்கம் கொளுத்தி விட்ட மாதிரி சரி அதையும் விட்டுருவோம் இப்போ கொஞ்சாதி வேலைக்கு போகிறா பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிறான்னா கொஞ்சாதி சமைக்கும்போது காய்கறி வெட்டி கொடுப்போம் இல்லை பாத்திரம் கழுவி கொடுப்போம் இல்லை ஒரு நாள் வீட்டை நாமளும் தொடைப்போம் இப்படி ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா கரும்பு வந்து ருசியாக இருக்குதுன்னு வேரோடு பிடிங்காச்சுன்னா அடுத்த நடவுக்கு வந்து சொத்தம் அது ஒரு பாயிண்ட் அதே போல் இப்போ வந்து சில மனைவி மேட்டரில் வந்து அது என்ன சொல்கிறது அத்த சம்பூர்ண சரணாகதி பைசாவுக்கும் பஞ்சாயி தான் அட்வைஸுக்கும் பஞ்சாயி தான் சிபாரிசுக்கும் பஞ்சாயி தான் இப்படி போயிட்டுருக்கோம் அது தவறு அதாவது இப்போ வந்து நான் சொல்லிக்கிட்டு வர எல்லா மேட்ருக்குமே பேஸ் என்னடானா கிரக பலம் என்பது வந்து ஒரு வோல்டேஜ் இப்போ வந்து வோல்டேஜ் குறவாக இருக்கும்போது இந்த தேவையில்லாத இந்த மோட்ரு கெய்சர் ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாம் வந்து ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ வந்து பிரச்சனை வராது ஹாலில் மட்டும் சின்னதாக ஒரு லைட்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு சின்ன ஃபேனை வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துக்கலாம் இது லோ வோல்டேஜ் இருக்கும்போது கச்சா மூச்சான்னு மோட்ரையும் கிட்டரையும் ஆன் பண்ணி விட்டோம்னு வைங்க காயில் எரிஞ்சு போயிடும் அதுதான் இந்த மனைவி மேட்ரு அதே போல் இந்த மனைவி விஷயத்தில் ஜனங்க வந்து என்னடா பண்ணுறாங்கன்னா இந்த என்னது அழகு செல்வம் கல்வி இது என்னென்னமோ மார்ஷல் ஆர்ட்ஸு ஐடி எல்லாத்தையும் பெரிய ஒரு லிஸ்ட்டை போட்டு தேடிக்கிட்டு கிடப்பாங்க இப்போ முதல்ல வந்து நமக்கு விதிச்சிருக்கணும் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மெனு கார்டு உடுப்பி ஹோட்டல் இது நாம் வந்து ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் அதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி தொலைச்சோன்னு வைங்க டவுசரை உருவிடுவாங்க அதை புரிஞ்சுக்கிடணும் ஒன்று அதே போல் உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதாவது வந்து உங்களுக்கு எல்லா விதமான லட்சணங்களும் பொருந்திய மனைவி உங்களுக்கு மனைவியாக வரணும் அப்படின்னு விதிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அது என்ன சொல்கிறது அத்த வாலண்டராக கிவ்அப் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க அவங்களுக்கு ஆயுசு கூடும் அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ உதாரணமாக இப்போ வந்து ஒரு புதுசு வண்டி வருது வரும் வரும்போது கம்பெனிக்காரன் வந்து 
நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் போகணுவான் நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் போகாது அது போலதான் இந்த கிரகங்களும் ஜோசியர் சொல்லிடுவாரு உங்க ஜாதக பிரிவு அமோகமா இருக்குன்னு வந்து ஒரு கிரகம் பலம் பெற எத்தனை ரூல்ஸ் இருக்கோ அதே போல ஒரு கிரகம் பலகீனப்பட அத்தனை ரூல்ஸ் இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிடணும் அதே போல இந்த ஜோதிடர்கள் இவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நாம் மண்டையை பிச்சுக்க வேண்டியதான் இந்த கிரகம் நன்மை செய்யும் நிலையில் இருக்கிறதா இல்லையா இதை டிசைட் பண்ண சொல்லி நீங்கள் பத்து ஜோதிடர்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா வந்து பத்து ஜோதிடரும் பத்து விதமான ரிசல்ட்டை தான் கொடுப்பார் அதுக்கு தான் நான் வந்து இந்த அனுபவ ஜோதிடம் அப்படிங்கிற லைனை பிடித்தேன் அதாவது ஏற்கனவே அந்த கிரககாரகங்கள் நமக்கு எந்த அளவுக்கு பலன் கொடுத்துருக்கு அதை நாம் பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் இந்த பா குழந்த மேட்ரு இந்த எறும்பு மாடுங்களுக்குன்னா பரவாயில்ல கடந்த காலத்தில் எப்படி கிரகம் பலன் கொடுத்ததுன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிடலாம் குழந்தைங்க மேட்டரில் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்பாங்க அது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ குழந்தை ஜாதகத்தில் வந்து செவ்வாய் நல்லா இருக்குன்னா அப்பா ஒரு சைட்டை வாங்க போகிறாரு ராகு கேது நல்லா இருக்குன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து காசு பணம் வரப்போகுது அப்படி நாம் வந்து அந்த கிரக பலத்தை நடக்கும் பலன்களை வைத்து அசஸ் பண்ணிக்கிறது சேஃபு இது ஒன்று அதே போல் இந்த எட்டாம் இடம் இது வந்து ஆயுள் ஸ்தானம் இந்த ஆயுள் ஸ்தானம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மார்க்கண்டேயன் கதையை சொல்லணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது குழந்தையே இல்லை அவங்க போய் வரம் கேட்குறாங்க கடவுள் வந்து ஆப்ஷன் கொடுக்குறாரு எல்லா லட்சணங்களும் பொருந்து இருந்து பதினாறு வயது வரை வாழக்கூடிய குழந்தை தேவையா இல்லை கூண் குருடு செவிடு பேடு எல்லா கருமமும் இருக்கக்கூடிய தீர்காயுசான குழந்தை தேவையா அதுன்னு கேட்குறாங்க அப்பாண்டம்மா வந்து இந்த பதினாறு வயசையே ஆப் பண்ணுது இப்போ இந்த உயிர்களின் அடிப்படை கடமை என்னடானா உசுரோடு இருக்கணும் உசுரோடு இருந்தால் உப்பு இட்டு பழிக்கலாம் செத்து தொலைஞ்சா என்ன பண்ணுறது வந்து உங்களுடைய ஆயுள் கூட வேண்டுமானால் அது ரொம்ப சிம்பிள் உடல் ரீதியாக உங்களை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும் ஒன்று அடுத்தது தனிமையில் இருக்க வேண்டும் வந்து வள்ளலார் கூட வந்து தனித்திரு விழித்திரு பசித்திருன்னு தான் சொல்லியிருக்கார் இப்போ இன்னொரு பார்ட்டி பக்கத்தில் வந்ததுமே என்ன ஆகுதுன்னா ஹிப்பாக்ரசி வந்துடுது ஒன்று அதே போல் இந்த தனிமை என்பது மரணத்துக்கு சமம் ஜோதிட ரீதியாக கூட மனைவியல் ரீதியாகவும் ஜோதிட ரீதியாகவும் மரணத்துக்கு நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது மரணம்ங்கிறது எப்படி வேணும்னா நடக்கலாம் வந்து தூரம் அதாவது உங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவங்களை வந்து விலகி நீங்கள் எத்தனை ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவாக இருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு அவங்க சேஃபு நீங்களும் சேஃபு எத்தனை தோஷங்கள் இருந்தாலும் அதே போல் ஏழ்மை இப்போ வந்து இந்த சந்தம் அதிகமாயிருச்சுன்னு எங்கெங்கேயோ பூசிக்கப்படாது இருந்தும் இல்லாமல் இரு அப்படி இருந்தால் வந்து லாங் லைஃப் ஒன்று அதே போல் இந்த புகழ் ஆசை இந்த புகழுக்கு ஆசைப்பட்டு அலைஞ்சி பரசாத்தனா அங்கேக்கே அல்பாய்ஸ் தான் அதே போல் கொடுத்தா கர்மம் குறையும் ஆயுள் கூடும் வாங்கினா கர்மம் கூடும் ஆயுள் குறையும் இது சின்ன ஈக்வேஷன் தட்ஸ் ஆல் அதே போல் இந்த பாக்யபாவம் பாக்யபாவம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லோரும் தான் சேமிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க எல்லாருமே வந்து தொழில் அதிபர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகண்டானா இப்போ இந்த டிமானிட்டைசேஷன் ஒரு உதாரணம் அதாவது உங்கள் ஜாதகத்தில் ஒன்பதாவது இடம் நல்லா இருந்தாலும் நல்லா இல்லைன்னாலும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கான் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க மச்சம் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கான் நீங்களும் வச்சுருப்பீங்க உங்கள் ஜாதகத்தில் உள்ள அந்த டிஃபெக்ட்ஸ் அந்த தோஷங்கள் எல்லாமே வந்து வெயிட்டிங் பைப் லைனில் வெயிட் பண்ணிச்சு எல்லாமே திருவாளர் மோடி மூலமாக மேட்ரு ஓவர் அதே போல் இப்போ வேறு ஏதோ ஒரு பில்லு வந்திருக்கான் அதான் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிடுங்க அதே போல் இந்த தூர தேச தொடர்புகள் இப்போ வந்து எனக்கெல்லாம் 
அஹ் இந்த தூரவேச தொடர்பு என்பது ரொம்ப சின்ன வயசுலயே ஆரம்பிச்சிருச்சு அங்க வந்து சனி வந்து வக்கரமா இருக்காரு ஒரு கிரகம் வக்கரம் பெறும்போது அது வாழ்நாளின் முதல் பாதியில் சாதாரணமான இந்த மாதிரி தான் பலன் கொடுக்கும் அடுத்த பாதியில் தான் அந்த வக்கர பலன் வரும் அது சொந்த கதை அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டான் அதே போல் இந்த சொத்து பே நான் வந்து கேட்குறது ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப நானே இருக்கேன் வாடுக்கு ஒரு வீடை கட்டி வைக்கிறேன்னு வைங்க ஒரு வீட்டில் தானே இருக்க முடியும் ஒன்று அதே போல் அப்பா இப்போ என்டிஆர் அப்பா பாலகிருஷ்ணா மக என்டிஆர் கிட்ட இருந்து பாலகிருஷ்ணாக்கு என்ன வந்தது ஒரு கருமும் வரல அதே போல் கலைஞர் அப்பா அழகிரி மகன் என்ன வந்தது ஒரு கருமும் இல்லை அது அந்த விதி இருக்கணும் அதாவது ஒரு தந்தை வழியில் வரக்கூடிய அந்த சொத்தோ முதலீடோ சேமிப்போ எல்லாமே வந்து காற்றுல கற்பூரம் மாதிரி கரைஞ்சி போயிடும் ஒன்று அதை கரையிலன்னு வைங்க நம்ம பொழப்பு நாறி போயிடும் ஒரு உண்மையான தனயோகம் அப்படின்னா என்னடானா பெரியவங்க சம்பாதிச்சு வச்சதையெல்லாம் அசால்ட்டா போக்கடிச்சிடணும் மறுபடி காசு வரணும் மறுபடி சொத்து வரணும் அதான் வந்து யோக ஜாதகம் அதை விட்டு போட்டு தின்னு தின்னாம கண்டதை தின்னு சேர்த்து வச்சு இந்த நரேந்திர மோடி மாதிரி பார்ட்டிங்க வந்து ஏடிஎம் வாசலில் கியூவில் நிற்க வைக்கிறது இதெல்லாம் கிடையாது ஒன்று அடுத்தது இந்த சேமிப்பு அப்படிங்கிறதே வந்து என்னடான்னா செக்யூரிட்டி முக்கியம் ரிட்டர்ன்ஸை விட செக்யூரிட்டி முக்கியம் இப்போ வந்து பேங்க்கில் போட்டு வைக்கிறாங்க எல்லாரும் என்னடான்னா நீங்கள் எத்தனை கோடி போட்டு வச்சாலும் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுப்பான் பேங்க்கு மூழ்கி போயிட்டா இது ரூல் விசாரிச்சு பாருங்கள் இதே வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதனால் கடைசி பைசா வரைக்கும் அடிச்சாவது கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி அதை பார்த்துக்கணுமா இந்த அதே போல் இந்த திரைக்கடலோடி திரவியம் தேடு இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வெளிநாட்டுக்கு போகிறதே வந்து சில தோஷங்கள் காரணமாக தான் நடக்குது நிறைய பேருக்கு நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றுக்கு பேர் யார் ஜாதகத்தில் வந்து ராக்கி சரி இல்லையோ அவங்க தான் வந்து வெளிநாடு போகிறாங்க போய் அங்கே ஒட்டகம் மேய்க்கிறது நாரி போகிறது இல்லை தப்பி தவறி அங்கே சேர்த்துக்கிட்டு வந்து இங்கே ஓட்ட விட்டுறது இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு வாழ்க்கை அதே போல் இந்த பத்தாம் பாவம் இந்த பத்தாம் பாவத்துடைய தோஷங்கள் குறையணுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் சொந்த தொழில் செய்கிறீங்க நிறைய சிக்கல் வருது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பார்ட் டைமாக எங்கேயாச்சும் சம்பளத்துக்கு சேர்ந்துடணும் உங்கள் தோஷத்தில் பாடி உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குற ஓனருக்கு போயிடும் யூ மே பி சேஃப் அதே போல் இந்த பத்தாம் இடம் என்பது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகணும்னா காசு வர்ற காரியத்தை மட்டும் செய்யப்படாது அப்பப்போ எம்ஜிஆர் வேலையும் செய்யணும் சில டீலிங்ஸ் நஷ்டப்படுறதுக்குன்னு செய்யணும் அப்போ தான் வந்து தொழில் வந்து தூக்கம் அடுத்தது பதினொன்றாம் இடம் இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து அது சின்ன மேட்ராக இருந்தாலும் சரி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ன மிச்சமாகும் பாஸ் ஏதாவது தேருமா இப்படி தான் இறங்குறோம் ஆனால் இயற்கை இயற்கையில் வந்து என்னடான்னா எல்லாமே வந்து சமன்பாடுகள் தான் அதாவது நீங்கள் வச்சுருந்தால் எடுத்துக்கலாம் எடுத்ததை மறுபடி வச்சே ஆகணும் இது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் புரியும் அதே போல் விரயபாவம் இப்போ வந்து இந்த கன்சியூமரிசம் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கு நான் கடந்த ஐந்து வருடங்களில் நாம் வந்து எங்கேயும் வந்து விசிட்டிங் எல்லாம் போகிறது கிடையாது நட்பு ரீதியாக நட்பு ரீதியாக விசிட் அடிக்கும்போது நான் பார்த்த நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீடுகளில் என்ன கருமம் அது இந்த இதெல்லாம் க கம்ப்யூட்டர்லாம் வைக்கிறது ஒன்று பேர் ஞாபகம் வரல நம்ம அண்ணாச்சி கூட அதுக்கு விளம்பரம் கொடுத்தார் வையால் தேவையோ இல்லையோ அதை உபயோகிக்கிறோமோ இல்லையோ பொருளை வாங்கி வச்சிடுறது அவ்வளோதான் இது வந்து என்னடா வேண்டாம்னா தூக்கமின்மையை ஏற்படுத்தும் அதாவது நமக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்கி குடித்து கொள்வதால் தூக்கம் கெடலாம் பசி மந்தமாகும் 
பேட்டரி கூட வீக் ஆயிரும் ஜில்மா கூட போச்சு அது ஒன்று அதே போல் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதை போல் இருந்தும் இல்லாமல் இரு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கேன்னு படக்கு படக்குன்னு திறந்து தின்னுக்கிட்டு இருந்தால் சுகர் வரும் அது பிளட் சுகராக போகும் ஆயா மேட்ரு அப்படி தான் ஆச்சு சாக்லேட்டையும் ஐஸ்கிரீமையும் தின்னு தின்னு போய் சேர்ந்துருச்சு இருந்தும் இல்லாமல் இரு ஒன்று அடுத்தது தூக்கம் தூக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னடான்னா தானாக வரணும் எப்படி தூக்கம் தானாக வரணும் நாம் வந்து பேனர் கட்டி கட் அவுட் கட்டி வர வைக்கிறது தூக்கம் கிடையாது நீங்கள் வந்து தூங்கணும்னா நீங்கள் ஏற்கனவே வந்து டயர்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் தூங்க முடியும் அதே போல் சாப்பாடு நீங்கள் சாப்பிடணும்னா ஏற்கனவே தின்னது செரிச்சிருக்கணும் செரிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து உழைச்சிருக்கணும் உழைச்சிருந்தா செரிக்கும் செரிச்சிருந்தா சாப்பிடலாம் செரித்த பிறகு சாப்பிட்டா அதுவும் செரிக்கும் இது ஒரு சைக்கிள் இது அதே போல் இந்த கில்மா மேட்ரு இந்த கில்மா மேட்டரில் வந்து என்னடன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் அதாவது நான் சொல்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஆண்மகன் ஒரு பதினஞ்சு நாள் வந்து பெண் வாசனை இல்லாமல் இருந்தாச்சுன்னா பொம்பளை மேலே பட்ட காற்று இவங்க மேலே பட்டால் போகிறோம் அப்படியே சுலுக்கும் அதை விட்டு போட்டு சிட்டுக்குருவி மாதிரி கடந்தால் மேட்ரு ஓவர் சேலம் சித்த வைத்தியசாலைக்கு போய் கியூவில் நிற்க வேண்டியது தான் இது ஒன்று முதல் பனிரெண்டு பாவங்கள் வரையிலான தோஷங்களை குறைப்பதற்கான வாழ்நாள் முழுவதுக்குமான பரிகாரங்கள் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்